ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா அப்படின்னா என்ன ஸோ மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி மூமெண்ட் அப்படின்னா என்ன இனர்ஷியா அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்துடலாம் ரொம்ப சிம்பிள் இனர்ஷியா அப்படின்னா நம்ம ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மூமெண்ட் அப்படின்னா மோஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா அப்போ மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியாவுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு அது என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா ஐ ஈக்குவல் டு எம் ஆர் ஸ்கொயர் ஐன்றது மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா எம்ன்றது மாசு ஆர் என்றது ஆர் அப்படின்றது டிஸ்டன்ஸ் என்ன டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றத நம்ம இப்போ டீட்டெயில்டாக கிளியராக உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளை வச்சு நான் சொல்லிடுறேன் இப்போது நான் ஒரு ரெண்டு ஆப்ஜெக்டு இந்த மாதிரி இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் ரைட்டா இப்போது இந்த மாதிரி ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது ரைட் இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்டுக்குமே கண்டிப்பாக ஒரு சென்டர் பாயிண்ட் இருக்கும் ஆமாவா அப்போ இந்த ஆப்ஜெக்டோட சென்டர் பாயிண்ட்டை நான் இதுன்னு சொல்கிறேன் இந்த ஆப்ஜெக்டோட சென்டர் பாயிண்ட்டை நான் இதுன்னு சொல்லிட்டேன் இப்போ உங்களுக்கு நான் எவ்வளோ ஈஸியாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி காமிக்கிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் பாருங்கள் இப்போது மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா அப்படின்னா நமக்கு ஃபார்முலா படி என்ன இருக்குது மாஸ் இன்ட்டு ஆர் ஸ்கொயர் ஆர்ன்றது நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் இட்ஸ் நத்திங் பட் த டிஸ்டன்ஸ் டிஸ்டன்ஸு இது வந்து மாஸ் அப்போது நான் ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் சொல்லியாச்சு அதனுடைய சென்டர் பாயிண்ட்டு சொல்லியாச்சு இப்போது நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த சென்டர் பாயிண்ட் இருக்குது இல்லையா இந்த சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து ஒரு சம் டிஸ்டன்ஸ் ஒரு கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி ஒரு பார்ட்டிக்கலை நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் இந்த பார்ட்டிக்கல் நான் வச்சுப்போம் ரைட் அப்போது இந்த ஒரு பார்ட்டிக்கல் இருக்குது அதுக்கப்புறம் நான் இங்கே ஒரு பார்ட்டிக்கல் செலக்ட் பண்ணுறேன் இங்கே ஒன்று செலக்ட் பண்ணுறேன் இங்கே ஒன்று செலக்ட் பண்ணுறேன்னா வச்சுப்போம் ரைட் அப்போ இந்த பார்ட்டிக்கல் சும்மா ஜஸ்ட் சின்னதாக நானாக ஒரு அசீம் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு சின்ன சின்ன பார்ட்டிக்கல் இந்த சர்க்கிளில் வந்து நமக்கு நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிக்கல் இருக்கும் பட் இருந்தாலுமே நான் ஒரு நாலு பார்ட்டிக்கல் மட்டும் செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி இங்கேயும் வந்து ஒரு நாலு பார்ட்டிக்கல் செலக்ட் பண்ணலாமா ஆனால் இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த சென்டர் ரைட் அதை வந்து நம்ம சென்டர் சென்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் தட் ஆப்ஜெக்ட்னு சொல்லிக்கலாம் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் ரைட்டா சென்டர் ஆஃப் மாஸ் அப்படின்னா என்ன எனக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கும்போது அதனுடைய முழு ஒரு பார்ட்டிக்கல் வெயிட் மாஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு சர்டைன் பாயிண்ட்டில் வந்து ஆக்ட் ஆகும் அதை தான் வந்து நம்ம சென்டர் ஆஃப் மாஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் அப்போது இதை சுற்றி சென்டர் பாயிண்ட்டுக்கு பக்கத்துலேயே நான் வந்து ஒரு நாலு பார்ட்டிக்கலை செலக்ட் பண்ணுறேன் புரியுதா டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னு புரியுதா நான் இங்கேயும் நாலு பார்ட்டிக்கல் தான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இங்கேயும் நாலு பாயிண்ட் பார்ட்டிக்கல் தான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ரைட் இந்த பார்ட்டிகல் சென்டர் பாயிண்ட்டுக்கு பக்கத்துலேயே இந்த பார்ட்டிகல் சென்டர் பாயிண்ட்டுக்கு கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி இப்போது நான் இதில் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்டுமே ரொட்டேட் பண்ண போகிறேன் எப்படி ரொட்டேட் பண்ணுற அப்படின்னா அந்த ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் அதாவது ஒரே இடத்துலேருந்து நம்ம சுற்றுறோம் இல்லையா அப்போது இந்த இந்த பார்ட்டிகல் இருக்குது அப்படின்னா இப்படியே நான் சுற்றுறேன் இப்படி இல்லை ஒரே இடத்துல இப்படி சுற்றுது அப்போ இப்படி சுற்றும் போது நீங்கள் சொல்லுங்கள் எந்த ஆப்ஜெக்ட்டு வேகமாக சுற்றும் ரொம்ப நேரம் சுத்தம் சொல்லுங்க ரைட் இந்த ஆப்ஜெக்ட் தான் எனக்கு ரொம்ப நேரம் சுத்தம் ஏன் அதுதான் மூமெண்ட் ஆஃப் இனேஷியா மூமெண்ட் ஆஃப் இனேஷியா என்ன சொல்லுது ஐ ஈக்குவல் டு எம் ஆர் ஸ்கொயர் எம் என்றது என்னது மாஸ் அப்போ நான் இந்த செலக்ட் பண்ண இந்த பார்ட்டிக்கலுடைய மாஸ் வெயிட் நான் இந்த செலக்ட் பண்ண இந்த பார்ட்டிக்கலுடைய வெயிட் இப்போ இதில் நம்ம ஆர் அப்படின்றத என்ன சொன்னோம் டிஸ்டன்ஸ்ன்னு சொன்னோம் ரைட் எந்த டிஸ்டன்ஸ் இந்த சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து இந்த சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து நான் செலக்ட் பண்ண பார்ட்டிக்கலுடைய டிஸ்டன்ஸ் இது தான் அப்போ இதோடைய டிஸ்டன்ஸ் கரெக்டாக அப்போ இது ஆர் இது எம் ரைட் அப்போது எனக்கு இது எம் எனக்கு ஆர் ஒன்றுமே இல்லை எனக்கு ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கு இல்லையா ரொம்ப லெஸ் வென் கம்பேர் டு திஸ் இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி அப்போது எனக்கு டோட்டல் மாஸ் ரைட் டோட்டல் மாஸ் வந்து எனக்கு சென்டர் பாயிண்டில் ஆக்ட் ஆகும்போது எனக்கு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக சுத்தம் ரைட் ஃபாஸ்ட்டாக சுத்தம் இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து இந்த ஆப்ஜெக்டில் நான் ஒரு பார்ட்டிகலை செலக்ட் பண்ணது வந்து டிஸ்டன்ஸ் அதாவது இந்த சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து ரொம்பவும் தள்ளி செலக்ட் பண்ணனால இந்த ஆப்
ரொம்ப கம்மி டைம்லேயே நின்றும் ரைட் இதை தான் வந்து நம்ம மூமெண்ட் ஆஃப் இன்னர்ஷியா அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த எக்ஸாம்பிளை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னா ஒரு தெர்மோக்கோல் எடுத்துக்கோங்க ரைட் தெர்மோக்கோலை ஒரு சர்க்கிள் ஷேப்பில் கட் பண்ணிவிட்டு அந்த தெர்மோக்கோல் நல்லா நீங்கள் ட்ரை பண்ணணும் சொல்லிட்டேன் ரைட் ஒரு தெர்மோக்கல் எடுத்துகிட்டு இப்படி சர்க்கிள் ஷேப்பில் கட் பண்ணிக்கோங்க ரைட்டா ஸோ கட் பண்ணிட்ட பிறகு இந்த சென்டர் பாயிண்ட்டு நீங்கள் ஒன்று சென்டர் பாயிண்ட்டை வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி ரெண்டு கட் பண்ணுங்க ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு கட் பண்ணிவிட்டு தெர்மோக்கோல் ஸோ இப்போது இங்கே வந்து ஒரு நாலு மார்பிள் வைங்க இந்த சென்டர் பாயிண்ட்டில் ஒரு நார் நாலு மார்பிள் கோலி ரைட்டா அப்போது நீங்கள் வச்சுட்டு நீங்கள் இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்டை சுற்றி பாருங்களேன் இதுதான் வந்து எனக்கு ரொம்ப நேரம் சுத்தம் இதை வந்து சீக்கிரம் நின்றும் ரைட் இஸ் ரொம்ப ஸ்லோ ரைட்டா ஸோ அதை தான் வந்து நம்ம மூமெண்ட் ஆஃப் இன்னர்ஷியா அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் ஸோ இதுவும் புரியல அப்படின்னா நான் வந்து இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ரைட் அந்த எக்ஸாம்பிளை கூட நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் வீட்டில் ஒரு சின்ன ஸ்டிக்கை எடுத்துக்கோங்க ரைட்டா ஸோ ஒரு சின்ன ஸ்டிக்கு ஸோ இந்த ஸ்டிக்குக்கு ஒரு சென்டர் பாயிண்ட் இருக்கும் அந்த மாதிரி ரெண்டு ஸ்டிக் எடுத்துக்கோங்க சென்டர் பாயிண்ட் இருக்கும் ரைட்டா இந்த ஃபஸ்ட்டு கேஸில் என்ன பண்ணுங்க இங்கே ஒரு சின்ன வெயிட்டை மாதிரி கட்டி விட்டுருங்க இந்த இடத்துல எனக்கு இந்த எஜ்ஜில் வந்து கட்டி விட்டுருங்க இப்போது இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் நீங்கள் இப்படி சுற்றும் போது இப்படி சுற்றும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் ரொம்ப நேரம் சுத்தம் ஃபாஸ்ட்டு இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஸ்லோவாக தான் சுத்தம் ரைட் ஸ்லோ ரொம்ப சீக்கிரம் நின்றும் இப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது இந்த சென்டர் பாயிண்ட்டை விட்டு நான் செலக்ட் பண்ண பார்ட்டிகல் வந்து கிட்டே இருக்குது இந்த சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து நான் செலக்ட் பண்ண பார்ட்டிகல் வந்து ரொம்ப லாங்காக இருக்குது அப்போ லாங்காக இருக்கும்போது எனக்கு மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியே கம்மி கிட்டே இருக்கும்போது எனக்கு மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியே அதிகம் இதுதான் கான்செப்ட் ரைட் அப்போது எனக்கு இந்த சென்டர் பாயிண்டில் எனக்கு மாஸ் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அதிகமாக ஆகுதோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ எனக்கு மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியே அதிகம் எனக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிற பாயிண்ட் மாஸ் வந்து ரொம்பவும் தள்ளி இருந்தது அப்படின்னா சென்டர் ஆஃப் பாயிண்ட்லேருந்து எனக்கு ரொம்ப தள்ளி இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா வந்து கம்மி ரைட் ஸோ இதுதான் வந்து மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா அப்போது நமக்கு புக்கில் எப்படி கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு தான் கொடுத்துருப்பாங்க ரைட் ஸோ நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ இந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது நான் ஒரு பார்ட்டிகளை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த பார்ட்டிகல் வந்து ஒரு மாஸ் இருக்குது ஸோ நமக்கு அக்கார்டிங் டு மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா எம் ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் ரைட் இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு ரொம்பவும் ரொம்பவும் ஒரு சின்ன ஒரு பார்ட்டிகளை செலக்ட் பண்ணுறேன் அந்த பார்ட்டிகளுடைய மாஸ் வந்து டிஎம் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ டிஎம் அப்படின்னா ரொம்ப 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 சின்ன பார்ட்டிகல் அந்த சின்ன பார்ட்டிகளோட சின்ன மாஸ் அப்போது இந்த மாஸை வந்து நான் டிஎம் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அந்த மா அந்த பார்ட்டிகல்லேருந்து எனக்கு சென்டர் பாயிண்ட்டுக்கு இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் ஆர் அதே தான் எடுத்திருக்கேன் ரைட் அப்போ எனக்கு மூமெண்ட் ஆஃப் இனிஷியா என்னது ரொம்ப சின்னது இல்லையா டிஐ இது வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு சின்ன பார்ட்டிகல் நான் செலக்ட் பண்ணும்போது இதனுடைய மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா இப்போது எனக்கு ஓவரால் இந்த ஆப்ஜினுடைய மொத்த மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் இன்டெக்ரேஷன் அப்போது இந்த மாதிரி எனக்கு குட்டி பார்ட்டிகளை வந்து எனக்கு நிறைய இருக்கும் அப்போது நிறைய இருக்கிறத நான் மொத்தமாக சமூக பண்ணுறதுக்கு நான் என்ன யூஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னா இன்டெக்ரேஷன் அப்போது இதை இன்டெக்ரேட் பண்ணுறேன் ஸோ இஃப் ஐ இன்டெக்ரேட் திஸ் என்ன வரும் i which is equal to integration of r square dm right so idha use panni da namma moment of inertia kandupidipom so namma book la vandu oru moonu moonu example use pannirupanga one enna appadina vandu oru rod vechi solirupanga so rendavathu enna appadina moonavathu enna appadina so rendavathu vandu oru ring ரைட்டா ஒரு ரிங்கை யூஸ் பண்ணி சொல்லியிருப்பாங்க மூணாவது வந்து டிஸ்கை யூஸ் பண்ணி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அப்போது எனக்கு ராட்டில் மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா நான் ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டை செலக்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து எனக்கு மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா எப்படி இருக்கும் இதனுடைய மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா எப்படி இருக்கும் இதனுடைய மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா எனக்கு எப்படி இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே வந்து எனக்கு ஆக்சஸ் அதாவது இந்த பாயிண்ட்டை நோக்கி தான் வந்து எனக்கு மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியை வந்து நம்ம டிஃபர் பண்ணுறோம் ரைட்டா ஸோ இந்த வீடியோ பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் இ